Juma ndio kwanza umefungulia uh, kingamuzi chako cha Azam TV. Uh, hewani ni mama wa Kidani Sauda Huseni. Leo nikiwa nimevalia hili life jacket. Utajiuliza uh, kwa nini leo ameamua kuvalia hivi? Hey, hey. Yaani hapa nipo kama vile niko tayari kwa ajili ya kuzamia ama kuzama. Nikizama hapa naokoka. Na niko katika chuo cha DMI ambapo hapa mahususi nimekuja kuwatembelea wanawake ambao wanasoma katika chuo hiki akiwepo mwanamke wa kwanza kabisa kusomea ubaharia. Au tunataka kusikia mengi sana ambayo tutasimulia kuhusiana na kazi nzima ya ubaharia, mwanamke anachukuliwaje kuwa baharia na wewe kama mtoto wa kike ama baba unatamani mwanao aje kuwa baharia nini ambacho unatakiwa kufanya? Endelea kwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Jina langu ni Sauda Hussein. Katika moja ya kazi zilizokuwa zikionekana kama si za mwanamke ni kazi ya ubaharia kwa sababu ya shurba na hali halisi ya mazingira ya kazi yenyewe. Kidani kikaamua kwenda kwenye chuo cha ubaharia kujua ni kwa namna gani dhana hiyo bado inafanya kazi katika udahili wa masomo. Udahili wa wanafunzi wa kike katika chuo chetu umekuwa ukiongezeka mwaka hadi mwaka Mwanzoni miaka ya ya tisini, wanawake walikuwa hamna kabisa kwa sababu profession ya ubaharia ilitizama tu kama ni profession ya wanaume kwa hiyo hakukuepo na mwanamke lakini baadaye wakatokea wanawake jasiri walio venture kuingia na walipoingia wakafaulu masomo ya darasani na wakaenda melini wakafaulu wale ndio waliofungua mlango wanawake wakaona kumbe hata huku pia panawezekana kwa hiyo mwaka ule ilikuwa ni huyu mama Regina ambaye sasa hivi ni, ni mwalimu katika chuo e, ni engineer sasa hivi tumekuwa tukiona ile namba ya wanawake kiongezeka na inaongezeka kweli. Kwa ongezeko hilo la wanawake katika kozi ya ubaharia ikaturudisha mpaka kwa mama Regina ambaye ni mwanamke wa kwanza kufanya kazi ya ubaharia na kuishi katika mazingira hayo kwa muda mrefu mpaka pale alipokuwa mwalimu wa wale wenye ndoto ya kuwa kama yeye. Mimi interest ilianzia wapi? Mimi nimesoma kundu fisheries. Wakati tuko field, field ya, ya, ya mambo ya uvuvi mitego inategwaje unavuaje samaki na nini ndipo interest ya mimi kuwa baharia ilipokuja nikasema ah hivi wanaendesha meli ikoje kule engine room kuna kwaje na kote tulikuwa tunaenda kwa pale pale nikasema ah hivi hao wanasoma wapi ikabidi nianze kutafuta fika hapa ni yangu kubwa ilikuwa niwe captain yani nifanye kazi upande wa deki navigation sikuwa napenda engine lakini ilipofika hapa nikaambiwa kwamba ili uweze kufanya kazi za um, deck au navigation ni lazima uwe tayari na experience sio pungua miaka mitatu sasa ngasa hii miaka mitatu mimi naipata wapi hiyo meli yenyewe sijai kuipanda kwa bahati nzuri nilipofika hapa nikakuta wameanzisha kozi ambayo inaitwa rating au cadet ambayo wanachukua ye mtu yoyote ambaye amemaliza form 4 au amesoma GCE GCE ni general engineering amesoma GCE anaingia kwenye hiyo kozi anasoma kwa ni nilipofika hapa pale pale nikabadilisha mawazo kwa sababu naitaka na nataka hicho kitu moja kwa moja nikaenda kwa mkuu wa idara ambaye alikuwa uh, chief engineer Mayagilo akaniambia hamna shida mama njoo anza kozi kwa within no time nikaanza nikakuta wenzangu tayari wana wiki tatu lakini nikaingia kwenye kozi nikaanza kusoma baada ya kumaliza unatakiwa uende training training wapi melini miaka mingapi miwili napata wapi meli mimi kwa nikawa niko so disappointed kwamba how am I going to do. Kwa nika siku hiyo niko nyumbani sina ile wala lile nikaambiwa unatakiwa kesho asubuhi beba na vifurushi vyako unaingia melini. Kwa kesho yake nikaja nikafika hapa ilikuwa mwaka 95 Januari. Nilipofika tu hapa nikaambiwa mama unaingia melini. Unaona? Basi nikaingia melini. Fika melini tulikuwa wafanyakazi si chini ya 18 bado nilikuwa msichana peke yangu. Kama ilivyo kazi yenyewe kuonekana ni ya mwanamme ndivyo ambavyo mwanamke amekuwa akipigwa vita kwa kupewa sababu zisizo na msingi kutokana na mazingira halisi ya kazi yake. Accommodation ama malazi katika meli ikijengwa kama hoja ya kukwepa uwepo wao melini. 
Hii inachukuliwa kwa mitazamo tofauti hasa kwa wanawake ambao wameshaishi maisha ya ubaharia. Kwa kweli si accommodation bado ni tatizo. Ni tatizo kwa sababu gani? Bado kama nchi haijajikaa sawa kuona kama ubaharia ni kazi pia watoto wa kike. Kuna kutoka kwamba mimi nili niseme niliuvaa uhusika kwamba nilipojua kwamba hii ni masculine ikabidi na mimi niwe kama mwanamme yani nijifanye na mimi yani part and parcel for them unaona kwa nilichofanya nilichofanya ni kuwachukua wao kama mimi nisi yani nisijifanye niko tofauti kwa naweza nikatoa mfano kuna mmoja ambaye alikuwa amepanda kwenye meli fulani lakini mpaka mavazi yake alivyokuwa akivaa nikamwambia huta maliza hii kozi yani uwezi kumaliza hii training kwa mavazi yako unaovaa kwa sababu wale ni mabaharia wana mambo yao mengi kwa mavazi hayo uwezi na ni kweli nakumbuka niliitwa mpaka wakati ule alikuwa waziri ma, mauwa daftari naye aliniita na kuniuliza maswali hayo unaosema naambia ulikuwa unaishije wewe kwa nini ukupata kufanyiwa mambo mabaya au nini nikamwambia mimi niseme ni, ni labda mimi nilikuwa nimesha yani nimeshaamua kwamba this is my own this is my part nita yani huko tutakutana nitapambana eh nitapamba nao mziki huo lazima tucheze pamoja yani cha msingi ni kuhakikisha kwamba anafanyaje wakati kwanza macho nilikuwa nimekifanya ni kwenda pale na kuombea jamani mimi nimekuja hapa kufanya kazi sawa sitaki mambo ya kutongozwa hapa wala nini tongozana nje na baada ya kuwa mimi nimemaliza sio hivi sasa sasa hivi wote hapa tuko kazini after all mimi bado mwanafunzi kwa kama unataka unafanya nini subiri nimalize No. Kwa nikawa nimeshaweka msimamo wangu hivyo. Na baada ya kuweka msimamo wangu huo hivyo, pia nikaona kwamba kitu kingine ni kwamba ni kujifanya kama wao. Kama yani niwe kama wao, yani ikiwa na maana kwamba ni suruali, 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 suruali. Yani mimi gauni ukiniona nimevaa labda nashuka naenda nyumbani. Ndio nilikuwa naweza kukuta nimevaa skate. Lakini nikiwa melini hata siku moja uwezi kuniona nimevaa skate ya mimi. Kwa ana niona kama na mimi si la mwenzao. Tukipiga story na piga story kama za kwao. Tukikaa kwenye meli tunapiga story hata kama zingine za kuwasema wasichana wengine na mimi na kuwa naunga mkono tu hivyo hivyo ili nisiwe tofauti na wao. Kwa sababu ukifanya tofauti na kwa yani kafika mahali wakao wamenizoea mpaka yani tunaweza tukakaa na piga story za kuwasema wanawake nini nini. Yani na mimi wala si criticize kwa sababu ukicriticize watu kwa wako 18 wewe uko peke yako una criticize mimi. Kwa hiyo yani nikawa niko mle yani yani nadhani na, pia ile hali ya kusema kwamba hiki kitu nakitaka wanawake wengine wanashindwa kupambana kwa sababu hizo changamoto eh anafanya anasoma kimeweza kusoma hamna kazi hamna nini akienda kuomba hapa ananimwa akienda kuomba anambia hamna accommodation na ukweli kwamba sisi tukienda melini tunaana wanaume yani hakuna chumba kwamba hiki chumba cha mwanamke eh tutaenda vinakuwa juu kama okay ala juu mwanamke mwanaume ana chini chumba kimoja mwanamke peke yake wanaume 10 mnalala mimi nishalala kuna meli moja siwezi kuitaja tulikuwa tunatandika magodoro chini eh magodoro machache mnalala wawili huyu angeukea huko mimi nageukea mimi sibalia eh mimi nalala nimevaa suruali huyu angeukea huko angeukea hamna accommodation hakuna na serikali inasema hiki tutakizingatia kwamba meli yote itakayotengenezwa sasa hivi tutaka accommodation na meli yote itakayotengenezwa lazima mwanamke achukuliwe lazima ajiliwe lakini ajiliwe kwa wanawake hamna accommodation si tatizo kwa sababu ni mawazo ya visingizio ile kukataa kwa ajili lakini zamani hata wanajeshi wanawake walikuwa hawezi kuchukuliwa kwenda jeshini lakini baadaye wanawake wanakwenda jeshini wana survive kwenye accommodation ambayo hakuna hakuna segregation ya mwanaume na mwanamke na wanafanya kazi ya jeshi paka wanakwenda kupanda kwenye vyeo vikubwa kabisa ma brigade ama major general. Sasa hivi si ajabu kumuona mwanamke ni major general, si ndio? Vivyo hivyo ni katika meli. Hizi sababu hizi ambazo ni dogo ndogo ni za watu wanaotaka kuwazuia wanawake. Lakini ukweli si sababu kwamba accommodation inaweza kumkwamisha mwanamke asifanye kazi ya meli. Historia ya kumwona mwanamke kama ni mkosi katika kushiriki baadhi ya mambo muhimu imekuwa ikigusa kila sehemu muhimu ambayo ushiriki wa mwanamke ungeleta matokeo mazuri zaidi. Hii imeenda mbali zaidi katika ubaharia ambapo mwanamke kuendesha ama kugusa kifaa ama abiria kupanda meli inaondeshwa na mwanamke ni mkosi na kwa lolote baya laweza kutokea.
wakati naanza ku, ku, kwenye hii field kama nilivyokuambia kwamba nifanya field ya fisheries nilipoenda kijiji kimoja kinaitwa Nungu siku sio kuingia kwenye boti zao sababu wanaamini kwamba ni, ni nuksi mwanamtoto wa kike kuingia kwenye 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 meli kwenye chombo chochote kile kile cha uvuvi au nini yaani hizo ndo imani zao lakini ukweli kingine ambacho naweza kusema hiyo pia ni imani ya watu ambayo iko imejengeka hata ukisoma kwenye historia mwanamke kuingia kwenye field ya ya, ya ubaharia inazungumzia hivyo kwamba wengine wanasema kwamba ni ni, ni, ni kas mtoto wa kike kuingia kwenye meli na kufanya kazi kwenye meli wanasema hivyo nasema hivyo nikiwa na maana gani wakati tumetoka Somalia nimepanda meli uh, sisters vessel ya Lingen kuna tatizo lilijitokeza sasa kwenye ile meli mimi ndio niliwasha inji wakati tunatoka Zanzibar kuja huko lakini tulipofika hapa tukakaa na ngani kabla ya kuingia kwa sababu ilikuwa hakuna nafasi wakati mimi nishaacha zamu ameingia mtu mwingine tulimaliza yani baada ya ile meli kupata ile tatizo of course inji nilinoki wenye kusema kwamba ni kwa sababu iliwashwa na mtoto wa kike walikuepo waliweza kuyasema hayo kwa hiyo ni mambo kama haya. Mmoja wa kina mama waliopitia na wanaopitia changamoto za kupigwa vita na kutengenezewa mazingira magumu katika kazi anazozifanya kama mwanamke baharia ambazo kwa kuangalia ungedhani hawezi kuzimudu anasimulia. Meli yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa MV Upendo, ilikuwa inafanya safari zake kutoka Mwanza kwenda Uganda, Kotibeli na Kisumu. Nifanya kazi kule kama mwaka mmoja na nusu baada hapo nikasimamishwa kazi na nilisimamishwa mimi kwa sababu ya yani kuko yani wanawake atukubaliki kwa kweli kwa ujumla upande wa wa, wa east ya Marini pamoja kwamba serikali wanasema eti watatuwezesha lakini sioni msaada wote tunapata kupitia serikali hiyo 2013 walikuja Dar es Salaam na ni Mwanza my time day ilifanyikia kitaifa na ni Mwanza wakaja sisi tuliunganika tuli, tuli kama wanawake tulikuwa kama 15 kulamika eh? kwa sababu hii atendeli haki atupate ajira hata ukipata ukipata ajira tunakuwa kuna majungu na mizengo na kutoka wanakupambia mwanamke uwezi mimi nilikuwa nafanya kazi ya rushing rushing yani na nimeletwa ilikuwa mizigo unapakia mizigo Yaani mzigo ukishaanza kupakia kuna ile kufunga kamba mimi nimefanya kazi ya rashi mimi nimefanya kazi ya usafi mimi nimefanya kazi ya ya, ya paka rangi hizo kazi zote za, za mabaharia nimeusha kamba break ya meli ni kamba na meli ikiwa inakaribia kufika bandarini eh, lazima mjipange kwa ajili ya kurusha kamba kufunga mimi nilikuwa nakaa kamba ya mbele na hakuna kamba mbaya kama kamba ambayo ukikosea tuwe kurusha vizuri kufunga na maana kwamba captain hawezi kupaki mimi nishafanya kazi zote. Ni kazi zote walikuwa wanafanya wanaume mimi nilikuwa nafanya. Na nilikuwa na changamoto kubwa kwa sababu watu wanafanya makusudi ili ushindwe muonekane kama wanaka wa mwezi. Lakini mimi hizo changamoto nilizipita. Pamoja kwamba changamoto nilizipita lakini nikaja nikaonekana kwamba uwezi kufanya kazi, nikaja nikasimamishwa mimi kazi. Tulivyo zisimamishwa kazi kasema iwezekane kwa nini sisi wanawake atupewe pa umbele? Eh? Ukija kuangalia kwa na Nizua Victoria, wanaume wanaofanya kazi ni wengi, wanawake wanakuta wawili mmoja. Eh, na kuna meli chungu mzima na nizua Victoria. Maamuzi ya kuundwa kwa chama cha wanabaharia ambapo sera na mikakati ingeweza kurekebishwa katika kuishawishi serikali kusimamia changamoto zao ikaundwa huku lengo kuu ikiwa ni kuweka mazingira salama na stahiki kwa mwanamke baharia ya waisawa na mwanamme. Kama nilivyotangulia kusema hili sio tatizo la Tanzania, ilikuwa tatizo la dunia. Kwa kwa sababu ilikuwa tatizo la dunia IMO ambayo ni International Maritime Organization ikaamua kuanzisha sasa uh, wa empower wanawake yani kuwapa uwezo wanawake waweze kuingia kwenye maritime sector kwa utakuta kwamba katika sent, na kwa mfano Afrika kuna kuna, uh, kuna kuna association ambazo zinasimamia um, wa kwa encourage wanawake waajirike wa kwa wingi katika mambo ya ya, ya, ya mambo ya, ya bahari ambayo ni ni, ni, ni uomesa na mimi nikiwa kama mwenyekiti kwa chapter ya Tanzania lakini ni Eastern and Zone ambao kila mwaka huwa tunakutana kuzungumzia matatizo na changamoto ambazo zinatupata unaona kwa hiyo huo umoja ndio umesababisha mpaka leo tunajulikana hivi na na na, na, na IMO kwa mfano mwaka huu wame uh, kwenye maritime day yani maritime day ambayo itafanyika mwezi wa tisa mwishoni sijui itafanyika wapi kwa hapa Tanzania wa, nani wamekuja na na na, na fimu inayosema kuimpawa wanawake yani kuimpawa wanawake katika maritime sector 
unaona kwa hiyo ni swala ambalo sio la Tanzania peke yake ni la dunia na hawa wa viongozi wetu ambao wako kwenye maritime wakienda kwenye vikao wa IMO wanaambiwa kwamba tunataka agenda balance tunataka agenda balance pamoja na yote hayo wanawake wanaopenda kazi ya ubaharia bado wapo na wenye ndoto za kuwa kama baharia na wameendelea kuwa motisha kwa wasichana wengine wanaopenda kazi hiyo kwa kujiamini kama msichana ndoto yangu ni kuwa kuwa pilot na hoza nikaona kwamba fani ya unahoza ni fani ambayo ni kubwa na ambayo ina, inaweza ikamfanya mtu mwanamke akaonekana kwamba anaweza kufanya kitu chochote tofauti na fani nyingine ambazo kila mtu anaweza kufanya baada ya kumaliza hapo nipo maliza form 6 na kufanya vizuri nikakutana na watu ambao wapo katika hii field ya, ya marine nikakutana nao nika apply by then toka mwaka 2015 mpaka sasa hivi niko mwaka wa mwisho na malizia. Kwa kweli nafurahi sana kwa mimi kupata nafasi ya kutimiza ndoto zangu kwa sababu ni kitu ambacho nafanya kitu ambacho nakipenda na kuna uajabu wowote kusana nafanya ya ubaharia. Kikubwa ni kusoma na kujifunza zaidi na kuconcentrate zaidi na ukifanya kitu ambacho unakipenda siku zote unakuwa unafurahi, unafanya kwa moyo. Kwa hiyo nafurahi zaidi kuwa katika hii fani ya ubaharia. Pamoja na yote hayo, hali ya usalama kwa binti anayefanya kazi ya ubaharia ikoje ili hali ya mazingira na kundi kubwa la wanaume. Pamoja kuwa ni mtoto wa kike lakini unatakiwa kufanana nao ili uishi kwa usalama. Nikiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba uh, kimavazi uwezi ukavaa shift. Ruga inatakiwa uwe na ruga kama ya kwao. Kwa hiyo unafika mahali mnaweza mkakaa hivi watatu au wanne mtu akija wala hajui kama mwanamme yuko wapi hapa mwanamke yuko wapi wala ni kwa sisuki wakati huo hata kama nikisuka ni kwa suka tatu kichwa nimekichwa na navaa cap pensi yangu iko wapi overall langu liko wapi wakati wote licha ya changamoto hizo bado mtoto wa kike anashauriwa kuwa ubaharia ni kazi kama kazi nyingine hasa kama kazi hiyo anaipenda hivyo jamii na familia ina wajibu wa kumpa support anayostahili kuwa captain wa meli ahitaji kuwa mwanamme au mwanamke. Kwa captain wa meli inahitaji kuwa na akili ya kuelewa na kuongoza chombo na kuwa na utaalamu wote wa kujua uko wapi na unataka kwenda wapi. Mtu yoyote yule anaweza kafanya kazi. Kwa hiyo anawatia moyo wanawake wote kwamba wasidanganywe kwamba kazi hii ya kuwa captain wa meli ni wanaume pekee yake. Kitu cha pili um, wanaoleta meli wakumbuke kwamba um, International Maritime Organization wameanzisha kuhakikisha kwamba wana empower wanawake wanakuwa wengi kwenye maritime sector. Labda niseme tu kwenye maritime sector kwa ujumla wake. Hata makuli ukienda kule utakuta makuli wa kike. Utakuta. Na kama utamkuta basi ni mmoja na wao wanahesabika kwa nini utakuta pia nao wana tatizo la miunda mbinu. Utakuta vyo vya makuli wanaume viko vingi cha mwanamke labda hata kipo. Kwa hiyo hata yeye yule mwanamke anaweza akashuka kule. Tuseme ni maritime sector kwa ujumla wake imekuwa na mambo na, 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 na changamoto kama hizo. Kwa kitu tunachotaka kusema kwamba uh, tunapotengeneza iwe ni kiwanda, iwe ni nini, tukumbuke kwamba tunajenda mbili. Kama tunajenda mbili, but kuwe na hicho kitu ili uh, equality iwepo kwamba popote unapotengeneza yaweza unatengeneza miundo mbinu ya, ya uchimbaji gesi ukumbuke kwamba iko siku mtoto wa kike atakuja kufanya kazi kwa hiyo miundo mbinu ijitayarishe ijikite katika kujitayarisha kupokea jenda zote mbili kwa sababu sasa hivi tuko katika mambo ya utandawazi hakuna swala la kuchagua kazi kwamba sio wanawake wakafanye kazi fulani tu wengine wafanye kazi fulani hapana kazi zote mtu kama anaweza anaweza kufanya kwa hiyo wakati tunaandaa kazi yoyote au mi miundo yoyote miundo mbinu yoyote ya kazi yoyote ile tuhakikishe kwamba kama kuna mtoto wa kike na wa kiume ambao waliumbwa na Mwenyezi Mungu basi na katika hizo kazi tunazozifanya tunazoziandaa tuhakikishe kwamba inaweza kumaccommodate pia mtoto wa kike inaweza likamaccommodate pia mtoto wa kiume kabla sijamaliza kidani nikataka kujua namna ambavyo mtu anaweza kujiokoa pale ambapo atakuwa ndani ya chombo cha maji kwa kuvaa boya maalum mmoja wa mabinti anayesomea masomo hayo katika chuo cha ubaharia akanielekeza 
moja ya kifaa ambacho kinatumika katika kujiokolea kwenye meli ni hiki hapa. Hii inaitwa life jacket. Unanitaelekeza jinsi ya kuvaa siku ya leo na in case kwamba ukipanda boti au ukipanda ladha hizo feri nini chombo chochote ambacho kipo kwenye maji lazima ili itakuepo kwa hiyo na kuelekeza jinsi ya kuitumia in case ukiona in case kitokea tatizo lolote kwenye maji. Okay. Ili utalikuta kwa design hii. Utaikuta kwa design hii kama itakuwa imefungwa. Kwa hiyo utaifungua then utaichukua, utaitanua hivi, utaivaa. Kuna kwa hii kamba tunaipitisha. Mbona ipo kwa staili hii hapa kazi yake? inategemea na umbo la mtu. Kuna mtu mwingine mnene, kwa hiyo inatumika katika kusukwizi. Kuna mwingine mwembamba ili ikufiti, isichezecheze, kwa itabidi ujipimie kiasi cha kuweza kuvaa kutosha wewe. Kwa sababu mimi mwembamba sabini ipunguze. Wewe unaizungusha kwa nyuma. Unaizungusha hivi kwa nyuma. Inakuja na nani unaivalisha hapo? kwa tayari na hii unaweka kwa ajili isiku disturb utaingizia kwa hapa okay kuna baadhi ya vifaa kuna hii filimbi uh, ikitokea emergency yoyote kwenye meli mkishajirusha kwenye maji kwa hiyo yale mawimbi yatakusogeza yata kwa hiyo sasa ile boti inayokuja ya uokoaji ikija inaweza kawa mbali na wewe wasikuone kwa hiyo natumia hii kulimbi kwa ajili ya kupuliza ili wakuone wewe ulipo. Kwa hiyo ukisikia ile kelele, wataifata ile kelele watajua mtu fulani uko sehemu fulani. Hii kamba utaifungua ile ukifika sehemu ile iwe rais kwao kuivuta kwa sababu wanaweza kwa mkono labda unateleza nini wakavuta kwa kutumia hii kamba kwa kutaka kufika pale kwenye nani. Sema wakapata urais wao kubeba sasa kuchukua. Nikushukuru wewe uliokuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ni matumaini yangu umejifunza mengi sana hasa katika swala zima la ubaharia na mwanamke lakini kikubwa pia ni kuomba serikali yetu uh, sikivu katika kuhakikisha kwamba uh, sera ama katiba inamwangalia mwanamke hasa aliyo katika sekta hii ya ubaharia lakini pia kwa wewe mzazi ambao unatamani mwanao mtoto wa kike ajajifunze katika chuo hiki cha DMI fursa ziko wazi milango iko wazi lakini pia kwa watoto wa kike kujua nini ambacho anataka kufanya katika maisha yake na nia alionayo ya kufanya kile ambacho anataka kukifanya nikushukuru wewe kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho na wale wote ambao walikuwa katika kuandaa matangazo haya jina langu ni Sauda Hussein mpaka kipindi kijacho kwa sasa bye bye